，这间房的客人还没回来吗？客人已经退房了。什么时候？就在刚刚。在这很冷吧？瑶瑶已经渐渐康复了，梦想也顺利完成了中考。在你停下来之后，生活好像完全不受影响一样的继续向前走着。可我不想走，我想留在原地陪你。但是，但是时间这个东西真的很可怕。他利用吵吵闹闹的日子，想让这个世界把你忘记，利用会差一点就被拉走了。对不起，若楠，我做了会让你难过的事情。是什么呀？到底是什么呢？跟沈安说一声吧
，佳颖，这次青岛店的项目，记得替我谢谢你父亲。我回去了。嗯。怎么不叫你家保姆出来帮忙？嗯，他今天休息，你先回去吧，我自己可以的。小影子，怎么这么不小心啊？对不起啊，沈哥哥，怎么还哭了呢？我只是觉得，你这次走了之后，我们就再也见不到了，所以有点控制不住。怎么会呢？你想的太多了。这么多年了。一直知道我喜欢你，对不对？有的时候，小孩子会分不清喜欢和依赖。我虽然比你小，但是我很清楚喜欢和依赖的差别。陈哥哥，我知道你是一个多坚决的人，我们两个之间。这层薄薄的纸一旦捅破，就再也回不到以前了。可尽管这样，我还是要告诉你，遇见你，是我这一生最快乐的时光。沈哥哥，遇见你，已经花光了我这一辈子所有的运气。所以，不管你有没有爱上初夏姐姐。我们都回不到过去了，也要说再见了。在道别之前，给我留一点可以回忆的东西，可以吗我回来了在家，去哪儿了？是不是去看叔叔阿姨了？什么时候回来？沈总，梦想的中考已经结束了，姚月也在逐渐康复当中。媒体也不再关注什么神态，包括董事长，也不会再否认。我们这段婚姻曾经存在过，你和我答应为对方做的事情都已经做到了。所以，我们没有任何理由再在一个屋檐下生活了。是
因为那天晚上在海边的事情吗？孟初夏，我们见面谈谈好不好？没这个必要了。你忘了吗？我们本来就属于生活在不同世界的人，希望从现在开始，我不会去烦你，你也不要来打扰我的生活。我和梦想暂时先带走一部分衣物，剩下的东西，等我找到房子之后会马上搬走。因为我真的很喜欢那里，希望以后你可以把我当成一名普通的员工，彼此见了面，点个头就好，让生活恢复到以前的样子，可以吗？时刻提防，在这一带找点心吃的第一位。张美猴到处找神，从病院直到树梢，几乎是找到什么就吃什么。小沈怎么没跟你一块回啊？呃，他最近公司事情比较多。你们俩也奇怪，在一块工作吧，还忙不着一块去。你有空吧，他回不来。他前一段呢，经常回来呀，你又没时间。请问他来过？什么叫来过呀？你都不知道呀？他经常来呀，还送家里好多东西，还派员工隔三差五的送营养品。这个孩子特有心，看你把轮椅坏了，还派人又送来一个新轮椅呢。上一家三口回来了，小姐、啊哎。老田来了，来坐坐。哎，老田，来，坐坐坐坐。来，来坐。小沈没来吗？啊那个他最近工作比较多，呃，田大爷，这段时间你也见过他？瞧你这话说的，你们家小沈呐、啊，跟我都属于忘年交了。不瞒你们说，自从我那宝贝花瓶让老孟给碎了，我是天天睡不好觉，根本不想要你们家赔的钱，我就盼着我那花瓶回来。听说你们家小沈派人跑遍全国，还真找到一个。和我那花瓶一模一样的，今天上午，这花瓶才刚到，这不，我把你们家钱还回来了，我这还要找他一块喝点酒。初夏，看你这样，小沈这事儿没跟您说，好男人呐，不声不响的就把你的事儿给担当下来了。毛毛，你们家可找了一个好女婿。这简单，我让詹姆斯派人来把所有的东西换了就是了。那样的话，最好把我个梦想也给换了还没睡呢，初夏，嗯，你跟妈说句实话。
跟小沈是不是吵架？呃，也也不算是吵架，那是什么呢？妈，其实我知道，沈岸虽然看上去很冷漠，可实际上是一个很好很好的人。可可是，可是我跟他，确实不应该是生活在一个世界的人。这一点你跟我爸应该清楚吧？以前，那个人的经历，不就是活生生的例子吗？孩子呀，你爹和我之所以同意你和小沈结婚，是因为他这个人确实还不错。妈不知道你对他怎么了。不过夫妻生活在一起，磕磕绊绊在所难免。关键是，你跟他如何去面对呀、啊？我也不知道应该怎么去面对。妈，从上大学开始，我就一个人带着梦想生活。这么多年过下来了，一直都平平静静的，也都没发生过什么大事。可是自从认识沈岸之后，发生的每一件事情都是我控制不了的。我真的特别害怕。我好想回到以前那种平静的生活。可是我又能看出来，你跟爸都特别的喜欢他。如果如果我决定跟他分开的话，你们会难过吗？孩子呀，是我们没有能力照顾好你们，才让你这么辛苦。你要记住妈一句话：无论你发生什么事情。妈都会站在你的一边。毛毛躁躁的呀，妈，你没事吧？哦，没事啊，没事。姥姥，来
，立刻通知娱乐新闻部的人到我办公室来。菲菲，出事儿了！你们知不知道沈安是我的朋友？你们在发这条新闻之前，为什么不先问问我？咱们这个网站到底谁说了算？发这组照片的记者去哪儿？到影视基地探班去。打电话，让他马上回来。谁呀、啊？是谁呀、啊？回应？什么回应？什么照片您好，您拨打的电话正在通话中，请稍后再拨。Sorry, the subscriber is on L2. 怎么不接电话？喂，你好，沈总，你好。啊，你好，胡总。青岛店的项目出现了一些理解上的偏差，地产集团呢希望今天能够当面和你谈一下。今天？你是让我今天去青岛？不用劳烦你啊，我们要出国考察，今天呢正好在你的城市中转，我们在酒店的会议厅碰面就可以了，时间就定在两个小时以后，你觉得怎么样？吴总，我现在确实有一点急事。能不能晚上再见面，沈总？我们的航班就在晚上，而我们要商讨的问题可不是简简单单的就能解决的。给你先透个底啊，青岛这边的负责人对是不是还要继续跟你们合作产生了动摇啊？为什么？沈总，你是不是真的打算跟我们在电话里谈这件事儿啊？好吧，请问在哪个酒店？老是要麻烦您。哎，不用客气，我们尽量把审案拖到晚上，你可要抓紧时间呢、啊。您放心吧。嗯、小姐，有客人来了。
安迪，你看到今天的新闻了吗？为什么会这样啊？小影子，这记者是你找的吧？我把在青岛阻碍餐厅项目的力量给撤掉，就是为了要制造你跟妈妈的机会。但是你在青岛失败了，回来了，你就决定要放手一搏，就制造这样的新闻，对吗？你知道的，我绝对不会骗你，而且我绝对不想影响沈哥哥的形象。他的形象，跟他的幸福，你认为我这个做母亲的，会更看重哪一样？老实说，以前呢，我觉得你不错，但是并不是百分之一百的满意，因为我觉得你太天真了，像妈妈这样的男人。就算是结了婚，还会是很多女人心目中的恋物。所以，作为他的妻子，不但要能在事业上帮得了他，而且有本事守得住这个家。这也是为什么我不赞成妈妈跟一般的女孩子交往，因为那些女孩子目光短浅，小富即安，绝对镇不住沈家。通过这件事情呢。我可以确定，你是一个真正把爱情当事业来打拼的女人，不是我想象之中那么天真而已。我终于可以放心去支持你了，安婷。其实我心里很不安。在青岛的时候，我问沈哥哥是不是喜欢上了孟初夏，他回答我。不知道，这三个字在爱情里很神奇。在一起的时候不知道，代表着不爱了；可没在一起的时候，这三个字却代表着爱。没事，在男人跟女人的世界里面，爱情的分量大不一样。就连妈妈也一样，我们都以为她仍然念念不忘以前那段往事。仍然爱着那个已经离开他的女人，其实只是他的心魔在作怪，跟爱不爱完全没有关系。所以小影子，就算现在妈妈是爱的孟初夏，又怎么样？爱情本来就是不堪一击，你千万不能退缩。我知道我该怎么做，詹姆斯，帮我引一份对媒体的通告，标题就是“沈岸夫妇因性格不合，现已和平分手”。我们这次来，主要是听到了一些关于青岛餐厅项目的消息。呃，是什么消息啊？沈<咳>总，你觉得我们是在浪费你时间的话，大可直接提出来。不好意思啊，吴总，你也是知道的。今天我个人碰到了一点麻烦事。刚才你说听到了一些消息，具体是什么内容呢、啊？我们了解到，沈氏集团给周总那边开出的比我们高得多的价钱，是这样吗？不可能啊，周总那边我们确实有过接触，但根本还没谈到价格。这个消息是从哪儿来的？
，我再开会没时间。是记者。我们这次来专门挤出时间和你面谈，就是希望尽快的解除疑虑，落实这个项目。如果沈总觉得我们是在浪费你时间的话，那我们就不必要再谈了。啊，对不起，吴总。我对刚才的不礼貌向各位致歉，詹姆斯。如果出想回电话，第一时间告诉我。好的。好了，吴总，我们继续吧。好，那我们就看一看。全部给我按掉了！我现在真搞不明白，沈安到底在想些什么。怪我太掉以轻心了。本来以为把孟楚霞扔到青岛去就能胜券在握，没想到我有张良计，韦白兔就用上了过墙梯，真是防不胜防。哎，菲菲，你确定初夏不知道这件事儿吗？梦想电话里是这么说的，他还说初夏从青岛回来就收拾东西要搬家，可能是跟沈安在青岛闹得有什么不愉快。万一再让他看到那些照片，局面就更不好控制了。现在什么情况？我姥姥和姥爷正看着他呢，他应该还没有看见这条新闻。好，这是目前对于我们最有利的地方。现在当务之急是要当事人赶紧出现，先听到当事人的解释，再看到新闻，新闻也就成了笑料。我再试试。这点我觉得关于合同这方面，第二十一条，你看看啊。嗯。The twenty first， 对，包括，但不仅限于乙方的全权负责，你觉得怎么样？你们觉得呢？假如可以改一下。你们说沈一直不接电话，我会不会真的跟那个乔家颖那个？不能吧？以我的观察，他们俩应该没有那个。你才十五岁，能观察出什么呀？沈安和家颖认识这么多年，如果小安有事情，早就会有事情。嗨，男女感情那点事儿，哪有个准的呀？二鹏，给我闭上你的乌鸦嘴！再胡说，别怪我对你不客气。我说的不是没可能，菲菲，咱们要先做好最坏的打算。什么最坏打算？你们怎么到这儿来了？啊，我们最近不是都忙吗？也没时间一块聚一下。这不刚好你到你爸妈这儿来，我们这一合计啊，就干脆都请了假，想要你带我们来一个郊区一日游，你不会不同意吧？就是啊。真的吗？那你们干嘛站在这儿不进屋啊？还聊什么最坏的打算？哦。这个最坏打算什么意思呢？就是说，我们到这之后，你不带我们去玩儿。初夏同学，你不是这样的人吧？对对对对对。嗯，哎。座庙，听说特别灵验，要不要去看看？啊，不用了，不用了，我们就在你家附近转转就行了。你不说你看着很紧吗？怎么不把手机给收回来了？哎呀，我妈这几天她心情不好，谁电话也不接。平时吧，她也抠门，从来不用手机聊上网的，所以我才没没收。还是没经验，恋爱不顺心的人，最不信得。你们几个，叔叔过来观光，可是连风景也不看，光顾着在这开小会
かもだなうんあ主席你听我说啊就现在那些偷拍的人最喜欢干什么借位比如说吧两个人并排走在一块一个在前面一个在后边可是拍出来呢就特别像牵手一样再比如说前段时间那个演员大哥被拍到什么激吻实际上人家就是一个礼节性的拥抱这个动态视频看得特别清楚可是大家只在乎那一张定格的照片沈安这几张照片看起来像是激吻可是一什么情况我们都不知道啊哦我给你示范一下阿鹏啊我啊我在跟初夏讲接位你头一歪不是正好亲上了吗我行了初夏这件事你必须冷静冷静再冷静菲菲我比任何时候都冷静在青岛的时候其实沈安就跟我说过他被李文赶出了房间可那个时候我以为他在开玩笑但后来我看到了佳颖又看到了这些照片我才知道那些话都是真的其实从一开始沈安就是带着佳颖去的青岛沈安带乔佳颖去青